buongiorno e buona domenica oggi io e famino andiamo a casa dei miei ovviamente niente di nuovo qui ho deciso di iniziare questo vlog oggi perché perché uh, molto probabilmente faremo una ricetta interessante oggi pomeriggio faremo le ciambelle di patate che sono tipiche della tradizione napoletana dove le chiamano graffe napoletane ma anche della tradizione marchigiana allora noi le facciamo perché mia nonna le faceva sempre mia nonna da parte di mia mamma i miei nonni da parte di mia madre quindi i genitori di mia madre quindi i miei nonni materni sono marchigiani e quindi noi le facciamo perché mia nonna le faceva sempre in realtà sono dei dolci di carnevale se lo chiedete a me io vi dico che vanno bene sempre e comunque <ride> ognuno le fa quando ha voglia di mangiarle Abbiamo bisogno di 300 grammi di patate lesse. Sì. Ma considera sempre metterne una in più perché poi quando le vai a sbucciare tutto quanto il peso diminuisce. Quindi se metti 300 grammi precisi non saranno mai 3 di patate. Quindi anche se ne metti 400 grammi va bene lo stesso. Mm -hmm. Quanto burro? Un etto. 4 uova, 30 grammi di lievito di birra un pizzico di sale questo un pizzico, pizzico, così. Eh, sì, un pizzico di sale e poi ci si mettono due cucchiai di zucchero uh -huh. allora in totale quanta farina 500 grammi mezzo chilo suddivisa in 250 grano tenero tipo 0 e altri 250 sempre di grano tenero tipo 00 un goccia di latte per sciogliere il burro sì. Non esagerare il latte che poi diventa troppo morbido. No, pasto sì, è giusto e... un goccio. Allora, vediamo. Adesso dobbiamo. Allora, versiamo questo qua. Tutto quanto. Aspetta. Non è pochissima. Questo a poco. Poi facciamo una sorta di fontana. Abbiamo fatto la fontana con la farina. Sbucciamo le patate le passiamo e adesso con lo schiacciapatate schiacciamo le patate sì, e le mettiamo dentro sì. la fontana di farina sì. ok Due cucchiai di zucchero, abbiamo detto, giusto? Mm -hmm. Non ci va tanto zucchero perché poi quando le friggi si bruciano. Mm -hmm. Poi siccome poi vanno ripassate tutte eh, nello infatti. zucchero dopo, non serve tanto Vai, zucchero. Ecco, uno, un cucchiaio e due cucchiai. Non lo volevo far bollire, sennò poi bisogna aspettare che si fredda, capito? Allora no. Vabbè, mo Vabbè, lasciamolo tanto, là, tanto, tanto si squaglia. Sì, allora, adesso cominciamo a mettere. Adesso possiamo cominciare a fare un pochino di impasto. Ovviamente se 
corso dell'impasto serve da aggiungere un pochino di farina si può fare insomma lei non lo puoi fare perché se poi viene un sacco liquida Adesso sembra sofficissimo. È sofficissima perché con le patate poi questo è la. Adesso bisogna pulire un po' perché sennò non va. Allora, si deve fare la croce così per la levitazione. A posto, le tre, le mie cinque ci dovrebbero Oh madonna, l'ho attaccato? Wow, due ore dopo. Io mi ricordo che allora le prime volte che le facevo, facevo tutti questi e poi le attaccavo, ma non è un. No, no perché non si attacca, è un disastro. Poi ho avuto il lampo di genio. Mm -hmm. Fare gli stocchetti e poi fai così. E lasci. Sì, anche se sembrano uh, disuguali. E poi quando le vai a friggere riprendono tutte la forma sì. di ciambella. Dai. Sono aspetta. pronta. Qua, aspetta. Prima fai, fai proprio il buco, poi ecco, poi, no, vedi, poi se prendi la mano vai male. Un po' è stata un po' sbilenca ora. Mm. Ecco. Tante ne vengono. Sì. Ah. Si accettano scommesse adesso le conteremo ma scrivete adesso nei commenti quante ciambelle pensate ci siano qui sopra abbiamo fatto 44 ciambelle a chi mandi la foto michela <ride> chi è michela amica Adesso queste vanno coperte, lo copriamo sì. così o meno. Adesso sì. le copriamo perché devono fare una seconda, seconda lievitazione. Sì. Vabbè, consideriamo una mezz'ora, poi vediamo, sarò da facendo. Mm -hmm. Però adesso aspetta, devo vedere. Stiamo facendo un po'. Questo è un togliolo. La mazza è gigante. Sì, sì, ma no. Ecco qua. Si fa a lievitare di nuovo. Che belle! Sono in meraviglia, come si sono rigonfiate tutte. Giganti! Sono soddisfazioni, eh! Sono soddisfazioni! Bene soddisfazioni! Ora speriamo di prendere un bel sapore. 
vado eh vai l'acciaio no 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 con una bella camminata perché le palestre sono ancora terribilmente chiuse e quindi l'unica cosa che si può fare è allenarsi a casa oppure allenarsi in un parco all'aperto mi piace molto camminare devo dire odio correre ma adoro camminare fortunatamente oggi è una bellissima giornata di sole il che rende molto più piacevole camminare all'aperto visto che inizia dicembre inizieranno anche tutte le attività del calendario dell'avvento nella sezione community del canale quindi andate a dare un'occhiata se volete fare degli esercizi giornalieri divertenti più che esercizi direi delle attività, sì, delle attività e poi devo registrare tanti video, montarli, pubblicarli eccetera eccetera e oltre a questo ho ovviamente le lezioni, ho alcune lezioni prenotate, in realtà domani è tutto il giorno prenotato, sono molto felice di essere sempre impegnata di avere sempre tante cose da fare, però a volte mi prende un po' lo sconforto perché ci sono tante cose da fare e io sono da sola a fare tutte queste cose. Devo, devo organizzare bene le mie giornate. <ride> Ciao! C'è un amico a quattro zampe. <ride> e niente... Finisco la mia passeggiata e poi torno a casa, anche se vorrei restare tutto il giorno qui, al parco, sotto il sole. Va bene. Ho deciso di stampare un calendario solo di dicembre per organizzarmi tutta la, la vita con i video. E adesso in realtà devo decidere se fare il calendario, le attività del calendario dell'avvento solo sulla community di YouTube o anche su Instagram. Ultimamente non sto usando Instagram per niente, per niente. Il che in realtà è un sollievo da un certo punto di vista perché non mi sento obbligata ad andare su Instagram e a postare contenuti ed è un po' una liberazione <ride> in un certo senso perché perché sì perché mh, non voglio diventare schiava di tutte queste piattaforme anche se è il mio lavoro non voglio comunque diventarne schiava perciò in realtà sono contenta di essermi presa questa pausa da instagram molto naturalmente in realtà non so, ultimamente non provo più gioia ad usare Instagram, anzi il contrario, ogni volta che apro l'applicazione mi sento oberata, travolta da informazioni inutili e opinioni 
non richieste, eccetera. Invece mi sto divertendo tantissimo a fare questi vlog ultimamente per YouTube. Non so, sono dei periodi, dei periodi, sì. Non so, fatemi sapere come vi sentite voi um, nei riguardi delle piattaforme sociali in questi ultimi giorni. Questo è un select shakerato, un selectino shakerato, si può dire selectino shakerato? Perché in teoria di solito si fa il camparino shakerato, cioè questo sarebbe un camparino se ci fosse il campari. Cin. Ma visto che c'è il select è un selectino. <ride> Grazie. Va bene, grazie, ciao, alla prossima! È giunto il momento di portare il signorino a fare la pupù fuori. La pupù è la cacca. Si può dire cacca su YouTube? Penso di sì. Ho visto cose terribili su YouTube, quindi... Penso che dire cacca sia il male minore. <ride> Sono le 7, siamo tornati a casa da un'ora più o meno. Perché siamo stati una quarantina di minuti nel locale per fare aperitivo. Siamo arrivati lì che erano le 5 meno 10 e siamo andati via alle 6 meno un quarto più o meno. Perché poi alle 6 chiudono i locali e quindi... Non si può più stare lì, perciò siamo tornati a casa un'ora fa, più o meno. Io ho finito di sistemare delle cose al computer e adesso è giunta l'ora di andare a fare una passeggiata. Eh? Perché mi guardi così? Dammi un bacio. Ah! Mi hanno messo le decorazioni di Natale, cioè stanno cominciando a comparire le decorazioni di Natale quelle erano già accese però non si vedono troppo perché ancora è giorno comunque buongiorno oggi è mercoledì e si ripete il rito della colazione insieme a Debbie è molto tranquilla oggi la situazione in giro Forse perché il cielo minaccia pioggia e quindi in molti non si avventurano fuori casa. Sono appena le 10 di mattina. La farmacia ha messo il presepe. Lo stile del presepe è quello napoletano, però la, la scena rappresentata è Roma. Probabilmente una borgata di Roma, anni fa ovviamente, carino. Queste sono le clementine e poi prendo anche un finocchio. Sì. Le posso chiedere anche sei patate? Sì.
rimasse le arance. Basta così, grazie. Lei 4,50. Grazie. Grazie, arrivederci. Buongiorno. Ok, aia. Ah, yeah. <ride> Sono andata una botta con l'ombrello. Allora, fatto. Ho comprato quello che dovevo comprare al mercato. Torno a casa anche perché sta, sta iniziando a piovere. Ho l'ombrello, però preferisco sbrigarmi e tornare a casa ah vedi dovrei comprare qualche rivista un'altra volta magari ho approfittato di questo sprazzo di sole per fare una camminata prima di pranzo perché altrimenti impazzisco se sto tutto il giorno dentro casa e quindi fortunatamente oh! ecco stavo per fare un volo nel fango sarebbe stato divertente per il vlog non tanto per i miei pantaloni della tuta color crema fortunatamente non sono scivolata ah, è vero mi scordo che ho le cuffie quindi devo parlare nel microfono e... e niente a quanto pare la pioggia si è presa una piccola pausa fortunatamente quindi sono qui al parco continuo la mia camminata oddio che colpo mi ero persa la patente Fortunatamente l'ho ritrovato, stava qui così. Era qui così. Perché come una stupida mi ero scordata che quando si esce bisognerebbe sempre avere un documento con sé. E per sfilare il cellulare dal, da questo portacellulare che avevo sul braccio, questa è volata via. Dio santo, mi è venuto il panico, il panico, stavo, ero, al... ero arrivata laggiù e ho visto che non c'era più la patente, ho, incontr... ho incrociato un paio di persone a cui ho chiesto se avessero visto una patente per terra e mi hanno risposto entrambi di no, ho rifatto il percorso a ritroso e fortunatamente mi sono ricordata qual era il punto esatto in cui ho sfilato il cellulare da questo coso qua e la patente era lì adagiata sull'erbetta quando succedono queste cose ero già pronta ad affrontare i vari possibili scenari nella mia mente mi sono detta se non ritrovo la patente devo andare in questura a fare una denuncia di smarrimento della patente e però come vado in questura se non ho la patente? Non posso guidare la macchina e quindi devo prendere l'autobus. Uh, fortunatamente non devo fare niente di tutto ciò. Bene, adesso <ride> continuo la mia passeggiata. Non so se si vedono, ma ci sono i pappagalli su questo albero. No, non volare via, ti prego! Sono in tre. No, sono volati via. Sono bellissimi i pappagalli, li adoro. È ormai ora di cena e mi sto preparando la cena, ovviamente. Sto preparando un'insalata di arance e finocchi. Questa è una ricetta siciliana. Adesso devo aggiungere, devo solo aggiungere le olive nere devo poi condire con olio e sale questo è il risultato finale dell'insalata è buonissima questa è un'insalata buonissima sembra estiva ma in realtà no perché gli ingredienti sono invernali l'arancia è un frutto invernale il finocchio è una verdura invernale 
Grazie mille per aver guardato questo vlog e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!